السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب هل تعاني من الكسل وتراكم الدهون بهذا الشكل الهرمي وتجوع بسرعة أو عندك حساسية عالية للبرد مع تورم المفاصل وهل عملت فحوصات مثلي ولكن نتيجة فحص الدم طبيعية ممتاز أنا وأنت في المكان الصحيح في أسفل أنسجة الرقبة يوجد عضو صغير متواضع ولكن يمتلك قوة هائلة على جسمك إنها الغدة الدرقية تتربع بأعلى الهرم كمدير العمليات في شركة ودورها الغدة كأي مدير هو التأكد من أن الخلايا في كل أنحاء جسمك تعمل بشكل صحيح لا يكفي فحص هرمونات TSH و T4 و T3 فقط لتقييم وظيفة الغدة الدرقية هذه إهانة للغدة الدرقية فهي تستحق المزيد من الاهتمام يجب أن تقوم بهذه الفحوصات الثمانية على الأقل لمحاولة تقييم صحة الغدة الدرقية في جسمك ولكن لماذا لا يخبرك طبيبك بهذا؟ ولماذا يقتصر الفحص ويصف لك دواء ليبوثايروكسين بسرعة؟ في هذه الحلقة راح جاوب على هالأسئلة وحنراجع أهمية الغدة الدرقية بشكل مبسط وما يمكنك القيام به لتحسين عملها للتخلص من أدوية وأعراض الغدة الدرقية هايبوثايروديزم وبشكل طبيعي لذلك تابع معي للنهاية واشترك بقناة سكون على اليوتيوب أو على الفيسبوك وتابعني على الإنستغرام لأنه حتنزل حلقات باستمرار بتشرح معلومات مبسطة لتحسين نمط حياتك وأعطي هالفيديو لايك إذا ترغب بالمزيد من هذا المحتوى تعمل الغدة الدرقية في مجال الطاقة والتنمية تتمثل وظيفة هرموناتها في توجيه كل خلية في الجسم إلى الوقت المناسب لاستهلاك الأكسجين والمواد الغذائية التي تحافظ على عملية التمثيل الغذائي أو الأيض في الجسم فتحدث سلسلة من ردود الأفعال لتحث القلب ليضخ الدم بشكل أكثر كفاءة وتسرع تكسير الخلايا للعناصر الغذائية عندما تحتاج إلى المزيد من الطاقة واستهلاك المزيد من الأكسجين لزيادة التمثيل الغذائي والنمو في نهاية المطاف لنبدأ من البداية تفرز الغدة الدرقية هرمونين الأول اختصاره T3 وهو النموذج النشط ولكن كميته ضئيلة ويستهلك بسرعة في الدماغ ولا يكفي حاجة الجسم وللتعويض عن ذلك تفرز كمية كبيرة من الهرمون الثاني T4 ولكن مشكلة أنه لا يستخدم بشكل مباشر بل يجب وركز على هذه النقطة أن يتحول خارج الغدة الدرقية إلى النموذج النشط T3 من أجل استخدامه تبدأ أعراض قصور الغدة الدرقية بالشعور بالنعاس بعد الاستيقاظ من النوم وخسارة شعر الرأس والنصف الخارجي من شعر الحاجب وتشعر ببرودة الأقدام ونهم لأكل الخبز والحلويات والشوكولا وترهل الجلد خاصة أسفل الساعد وبروز أعمدة على الأظافر وتعرج اللسان البروتوكول الطبي التقليدي المستخدم لفحص وظيفة الغدة الدرقية هو النظر إلى قيمة هرمون الغدة النخامية المحفزة للغدة الدرقية وهو هرمون TSH ثم مجموع هرمونات الغدة الدرقية أو Total T4 و T3 التحليل بهذا الشكل غير كافي إنه نادرا ما تتغير قيم هذه الهرمونات إلا في حالات مرضية معروفة مثل هاشيموتو و Graves Disease لفحص عمل الغدة الدرقية بشكل صحيح يجب أن نقوم بتقييم مدى جودة تحويل جسمك لهرمون الغدة الرئيسي T4 إلى الهرمون النشط T3 بهذه الفحوصات الثمانية والبروتوكول التقليدي لا يحبذ ذلك لأنك لن تشعر بقيمة الطبيب إن لم يصف لك دواء في نهاية الاستشارة يحاول الممارس الصحي في معظم الأحيان أن يشرح لك علاقة تحكم الغدة النخامية بالغدة الدرقية ويهمل شرح هذه الدورة المتعلقة بين الغدة الدرقية وباقي أعضاء الجسم لكي يسرع بإقناعك بشراء الحبوب العلاجية نعم يوجد حالات مرضية تحتاج وصف هذه الحبوب العلاجية ولكني وجدت من تجربتي بأن 60% ممن وصفت لهم هذه الحبوب هم بصحة أفضل بدونها لماذا يعتبر هذا التحويل من T4 إلى T3 هو مفتاح العلاج؟ الأعراض الشائعة لقصور الغدة الدرقية أو هايبوثايروديزم ليست حرفيا بسبب قصر إفراز الغدة الدرقية وإنما بسبب ضعف تحويل T4 إلى T3 خارج الغدة الدرقية هذا التحويل الضعيف يمكن أن يحدث حتى لو بدت مستويات الغدة النخامية والدرقية طبيعية لذلك يجب الاهتمام بعلاج السبب الجذري لأعراضك 
وتحسين جودة هرمون الغدة الدرقية قبل وصف هرمون خارجي مثل ليفوثايروكسين العوامل التي تعيق تحويل جسمك لتي 4 إلى شكل تي 3 النشط متعددة رح استعرض أهم ثلاثة عوامل وهي الأكثر شيوعا رقم ثلاثة الإجهاد المزمن في أوقات الإجهاد تطلق الغدة الكظرية كميات أكبر من هرمون الكورتيزول في هذا الوقت يستهلك جسمك الكورتيزول المنشط للجسم لذلك لا يبذل الكثير من الجهد لتحويل تي 4 إلى تي 3 بدلا من ذلك فإنه يعيد توجيه T4 إلى هرمون عكسي ويسمى Reverse T3 الغير نشط وغير قابل للاستخدام لذلك الإجهاد يؤدي لإبطاء عملية التمثيل الغذائي ويتسبب في آثار ضارة للجسم رقم 2 صحة الأمعاء السيئة أمعاءك هي موقع آخر يحدث فيه 20% من تحويل T4 إلى T3 تؤدي الاضطرابات في القناة الهضمية مثل اختلال بكتيريا الأمعاء أو مرض التهاب الأمعاء القولون العصبي إلى تقليل قدرة الجسم على تحويل T4 إلى هرمون T3 النشط وجدير بالذكر أن الأطعمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية أيضا تضر بوظيفة الغدة الدرقية وتقلل من تركيز T3 بنسبة تصل إلى 50% وأخيرا السبب الأول وهو الأهم والأكثر شيوعا ضعف وظائف الكبد أكبر عملية تحويل T4 إلى T3 تحصل في الكبد وقد أصبح تشحم الكبد من الدرجة الأولى والثانية شائعا جدا في وقتنا الحالي أنا عانيت منه لمدة سنتين بسبب الاختيارات الغذائية الخاطئة ضعف وظائف الكبد تؤثر سلبا على هذا التحويل حتى لو بدت أنزيمات الكبد ضمن الحدود الطبيعية ما الحل؟ ما الذي يمكن أن يساعد في تنشيط عمل الغدة الدرقية وتحسين تحويل T4 إلى T3؟ نمط الحياة الصحي والمكملات الخاصة هو المفتاح رقم واحد تخلص من الإجهاد والسترس في حياتك سترس مانجمنت وإدارة الإجهاد مفتاح خفض مستويات الكورتيزول وإتاحة فرصة أكبر لتحويل T4 إلى T3 لذلك خصص وقت لممارسة نشاط رياضي يومي لتقليل التوتر مثل اليوغا أو التأمل أو كتابة اليوميات أو المشي أو تمارين التنفس العميق والنوم ثمانية ساعات في الليل أعلم أنه سهل الكلام صعب التطبيق ولكن يجب أن تبدأ رقم اثنين تحسين صحة الكبد وامتصاص القناة الهضمية يبدأ تحسين صحة الكبد والقناة الهضمية بأساس متين لنظام غذائي مضاد للالتهابات غني بالألياف ومنخفض بالأطعمة المصنعة والكربوهيدراتية لاستبدال العناصر المفقودة من أنزيمات الجهاز الهضمي وإعادة ملء الأمعاء بالبكتيريا الحميدة وإصلاح بطانة الأمعاء تحتاج لتناول ما يقارب من 200 إلى 250 جرام من الخضروات في الوجبة الواحدة وتكرار تناول القليل من الأسماك البرية وزيت الزيتون والمكسرات والبذور والبقوليات بشكل يومي وأهم نصيحة أقدمها لك قلل من الأطعمة التي تؤدي إلى تفاقم الالتهاب مثل الحبوب المكررة والمحسنة والمعدلة وراثيا السكر والطحين والأرز والذرة والبطاطا والصويا والأطعمة السريعة المصنعة والمقلية والكحول والصلصات الغنية بالسكر المضاف الخفي لكي تتعرف على علاج تشحم الكبد ومصادر السكر المخفية شرحتها بتفصيل مبسط جدا وتركت روابط الحلقات بصندوق الوصف رقم ثلاثة تناول ما يكفي من المعادن والفيتامينات الخاصة بالغدة الدرقية تعتمد الأنزيمات الرئيسية لتحويل T4 إلى T3 على المعادن مثل اليود والزنك والسيلينيوم والفيتامينات مثل A و B و C و D و E لذلك يجب أن تتناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بهذه المواد أفضل الأطعمة الغنية باليود هي الطحالب أو C كلب والأطعمة الغنية بالزنك هي المحار وجراد وسرطان البحر ولحم البقر وبذور اليقطين والسمسم والأطعمة الغنية بالسيلينيوم مثل التونة والروبيان والسلمون والسردين ولحم الضأن وكبد البقر والبيض وفطر شيتاكي أما الفيتامينات تأتي من الخضروات والخضار الورقية والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور مثل بذر الكتان والقرع والحبة السوداء واللبن والأسماك والبيض 
وأشعة الشمس لفيتامين د. كلها شرحتها بحلقة خاصة وتركت الرابط بصندوق الوصف. المعلومة الأخيرة التي أحب أن أضيفها هي المواد التي تتداخل مع عمل أدوية الغدة الدرقية. إذا كنت تستخدم أي منها وهي المكملات الغذائية التي تحتوي على الكالسيوم والحديد ومضادات الحموضة التي تحتوي على المغنيسيوم أو الألمنيوم يمكن أن تتفاعل مع أدوية الغدة الدرقية يجب أن تؤخذ عدة ساعات قبل أو بعد دواء الغدة الدرقية لتجنب هذا التفاعل هذا كل شيء لهذه الحلقة إذا شايف أن المحتوى مفيد أعطي الفيديو لايك واكتب لي تم بالتعليقات تابعني على اليوتيوب أو على الفيسبوك والإنستغرام بإمكانك الآن دعم القناة ماديا كصدقة جارية إما عن طريق الانتساب بالقناة أو موقع باتريون الرابط بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقات القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه